ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർ നെക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ലെയ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം വീതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലെയ്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ലെയ്സ് നമുക്ക് ഈ ടൈലറിങ് ആക്സസറി ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പല കളറിലും അതുപോലെ തന്നെ പല വലുപ്പത്തിലും പല ഡിസൈനിലും ഇതുപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പല ഷോപ്പിലും ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലടക്കം ഇങ്ങനത്തെ ലെയ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആൻറ്റിക് ഗോൾഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും അതായത് കൈക്കുഴിയും ബോഡി ഷേപ്പും എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നെക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെക്ക് അളവെടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ നെക്ക് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്ക് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതും കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ മൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരിദാറിൻ്റെയും അതുപോലെ ബ്ലൗസിൻ്റെയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കമുള്ള നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു സൺഷൈൻ മോഡൽ നെക്കാണ് അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ ലൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സൺഷൈൻ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ വലിയ ലൈനും ചെറിയ ലൈനും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ ലൈനായിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന രീതിയിലും ചെറിയ ലൈനായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും ഈ വേണം ഈ ലൈസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് ഷേപ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ വലിയ ലൈനും ചെറിയ ലൈനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വരച്ച ആ നെക്കിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എത്ര ലൈസ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ വലിയ ലൈൻസ് മൂന്ന് ഇഞ്ചും ചെറിയ ലൈൻസ് രണ്ട് ഇഞ്ചും ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര ലൈൻ എത്ര ലൈസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചെറിയ വലിയ ലൈൻസും എല്ലാം ഒരേ അളവിലും ചെറിയ ലൈൻസ് എല്ലാം ഒരേ അളവിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വലിയ ലൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചും ചെറിയ ലൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലുമാണ് നീളത്തിലുമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം എത്ര എണ്ണം വേണം എന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ചിട്ടോ കൂട്ടിയിട്ടോ വയ്ക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും എങ്ങനെയാണ് ഭംഗി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എല്ലാ ലൈസും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അളവെടുക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇറക്കം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്നേ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടേ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാനുള്ളതും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈൻസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭംഗി തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈൻ്റെ ഇറക്കം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് എല്ലാം 
पिंजी ओर का Jangan ada lama pinji itu, agak dah semua orang yang kelak keluar macam tu, pinji itu ni. Ni am kita tayar coda. Bagi ni mogul coda, ni anak am lelai sih ni mogul coda ni anak tayar coda tu. Apo ah lelai sih ni ada warna thread itu dah ni sudah dikira dah itu mogul itu nule lelai sih ni same warna raga. Agak dah semua orang warna itu tidak ada warna ni anak ubi ikan sudah dikira kan? Alangkah kita am kasih tiche portekai kan? Nah itu show aja itu kan? Pas tiche, amal kan ada di kena itu ada same color ane, alu biologiya. Ada itu tarat itu nule ane kena ke top ini color biologiya. Bum tar mogul itu nule ada color biologiya seperti. Nanti orang nule lekik mata kiri aja tu. Tarat itu tu mbo, orang lock kiri itu dah icur, kalau ni orang reverse itu tu dah icur kan? Lagi, nama lama tak kira macam bagun, porteki, bintu boleh. Anu yang di sini, tarat bagun, reverse itu itu orang mudiin tayar coda. Itu boleh, lalai isu, nama lama ni ada cuci doda. Kuli lekik mana kumpul orang bawa dia mana kira itu, jadi tu umbat bawa mana atur orang mana kira doda. Madi, mungkin lekik tu bagun nama lama mana kan dah isi lekar nama, mungkin lekik tu bagun nama lama nak kira itu kumpul orang kuli lekik pohon nama bagun. Apo ayat ada stitch ber nanda, tarat itu bawa matra anda macam ke madi. Jadi, saya ni buat ni lah, lagi sum atas ini tu aja ni, orang tu kahana. Apa, orang tu itu bola, semua lagi sum atas ini tu aja. Selesa, nak ke sahaja na bola tu ni, tak kya. Lining tu ni mungkin lebih cepat, alinggi canvas paper lebih cepat, alinggi sahaja bias binding strip lebih cepat, piping lebih cepat, orang ni orang ni kalau sahaja nak ke buat tak kya na bola tu ni, tak cuci. Jadi, saya ni tu pertengahan kahana ni ni lah kahana. Video dengan kita kandai tenda, orang ini dengan video berbaru kandai tenda. Apo, nak ke dengan kita istem boleh tayar coda. Ada itu lining, macam cerita ni lining macam cerita ni mogul kuda tayar cerita macam cerita itu alingi canvas macam cerita sahaja nak tayar kita boleh tayar coda. Penuh anu ada nak ke tayar coda ni? Nunggu nunggu itu ram finishing mana dia yang kita bawa dan aku beli ke am curi darah itu. Ini anak nak ke bawa tak aje ni. Ensiasan, aku ini mogul itu kuda, anda nak ke dead juga itu kuda, alis atas itu orang. Anda itu nak ke dia shape itu kuda. Pernah ni dengan mogul light, itu mogul light itu lagi sedu boleh touch itu orang kan? Jadi ini tu. Bi lagi sedu orang ini tu, mana flexible ana, nampak mana mana kita kerja bila kerja cerita tak ikhwan itu tu, ana lagi sedu. Dan kita touch itu orang.
ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ കൂടെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വീതിയുള്ള ലേസ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലേസിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജിൽ കൂടെ വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വീതി കുറഞ്ഞ ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൂടെയാണ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വീതിയുള്ള ലേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് രണ്ട് അഡ്ജിലും കൂടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജ് ഭാഗം പൊന്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ നെക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു ത്രെഡ് വർക്ക് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോണും കൂടിയും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും ഭംഗി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് സ്റ്റോണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോണും നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഡ്രസ്സിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോണുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗ ഇത് സ്റ്റോണും അതുപോലത്തെ പാച്ചൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഈ സ്കാറ്റേഡ് മോഡലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭംഗി തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റോണും ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഒരു ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോലെയല്ല തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു ശരിക്ക് ഒരു ചുരിദാറിൽ ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ആകൃതിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്കിലും ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാരണം ഈ ഡിസൈനർ ബ്ലൗ ബ്ലൗസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഈസി ആയ